আমাকে অনেকে বলেছে যে জুন জুলাই শুটিং কিন্তু অনেক বিপদে পড়বে বৃষ্টি 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 জুন জুলাই তো পুরো বৃষ্টি Welcome to Nishi 24. I am your host Manja Ahmed and this is Chainika Chaudhuri. Chainika Di Natak Koyan Onek Din Ekhon Ekta Film Bana Chhe, Film Enna Ho Chhe, Vishwa Shunduri. Starring Ho Chhe, Siam and Pori Mori Na. Amra Golpo Shunbo Hai? Golpo Tho Golpo. Dara Ghe, Welcome once again to Nishi 24. So Chainika Di Kami Bodhi Boli, Ami Bodhi Boli Rakbo. গল্প মিস হচ্ছে মুভির গল্প না জাস্ট আপনার ফিল্মের ডিরেক্টর হওয়ার গল্প সিয়াম পরিমনের গল্প ওরকম গল্প শুনতে চাই না সেটা হলো বিশ্ব সুন্দরী অনেক দিন ধরেই তো অনেকে বলছিল যে তুমি ছবি বানাও ছবি বানাও 15 সালে আসলে আমার কিছু টেলিফিল্ম আমি বানিয়েছিলাম ওগুলা লাইকাস ফিল্ম মানে টেস্ট হয় না যে রিহার্সাল করা সেরকম আর কি যেমন অনুমতি প্রার্থনা ছায়া সঙ্গী এরকম কিছু দু নক্ষত্রের কাছে তো বানাতে বানাতে আমার কাজগুলো দেখে সত্যি কথা আমি নিজেই এটা অনেকে হাসতে পারে বাট আমি তো ওইসব মানে ঘুরায় প্যাঁচায় কথাও বলবো না ডিপ্লোম্যাটিক হয়ে তো উত্তর দিব না মানে এটা পারি না আমি যেটা ওটাই বলি আর কি তো আমি আমার কাছে মনে হলো যে সে এরকম এত সুন্দর ওটা হয়তো একটা ছবি পর বানানো হয়ে যেতে পারে তো পনেরো ষোলো সতেরো এরকম আমার অনেক অফার আসা শুরু হলো অনেক হিউজ অফারগুলো এরকম দুই কোটি তিন কোটি আপনি করেন এক্ষুনি এক কোটি এরকম ওসব মানুষ মুখে অনেক কথাই বলে কিন্তু যারা বলেছে তারা আন্তরিকভাবেই বলেছে মানে তারা চেয়েছেন আমি আসি কিন্তু আমার মনে হয়েছে আমি একটু গুছিয়ে একটু বুঝে শুনে আসবো এরকম তো রুমমান রশিদ খান ও আমাকে সব সময় আঠার মতো লেগে থাকে আপনি কবে কর লিখবেন আপনি কবে করবেন আপনি কবে করবেন ও মুক্ত মুখ হ্যান মানে ও বলছে যে আমি লিখবো না কিন্তু আপনি ছবি করেন মানে আমার স্ক্রিপ্ট সেটা না আপনি ফিল্ম বানান তো এরকম আরও অনেকে আমাকে বলতো মাহফুজ বলতো ফিল্ম বানাও আনসুরহমান মিলন তো উঠতে বসতে বলতো মমো মানে এরকম আমার অনেক প্রিয় মানুষটা বলে ছবি বানাও ছবি বানাও ছবি বানাও আমার ছেলে মেয়ে মা এখন তোমার ক্রেজ তুমি যদি এখনই না বানাও পরে তো তোমার তো মানে তুমি ফিজিকও ঠিক থাকতে পারবে না এখনই তোমার ক্রেজ তুমি এখনই বানাও দর্শক তোমাকে অনেক পছন্দ করে এরকম করতে 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 এবছর আমি হঠাৎ করে রুমানকে বললাম রুমান একটা আসতো ওকে ডাকলাম দেখে বললাম আমাকে একটা গল্প দাও আমি এর মধ্যে আমি অনেক গল্প পেলাম এখন এত নাটক বানিয়েছি সব গল্প মনে বানায় ফেলছি তা আমার ছেলে আমাকে বললো আমার ছেলে মেয়ে দুজনেই যে তুমি এত বানিয়েছ তুমি গল্প কিন্তু একই রকম হয় প্রেজেন্টেশনটা ভিন্ন হয় ভালোবাসার গল্প বলো তুমি তো অবভিয়াসলি ভালোবাসার গল্প মানে সিনেমাই বানাবা তো এটা তোমার গল্প একই রকম হবে তুমি প্রেজেন্টেশন কি তুমি এত মিলালে হবে না তোমার হ্যাঁ তিনশো একানব্বইটা নাটক সেটা তো মিলবেই কোনো না কোনো তো মিলবেই তা আমিও ভাবলাম যে হ্যাঁ ঠিক তারপর রুমানকে ডাকলাম ও আমাকে বলে ঠিক আছে আপনাকে শোনাবো তারপরও অনেক দিন কেটে গেল এই বছর রুমান আমাকে রিজেন্সিতে না সোনারগা লবিতে বসে আমি আমার ছেলেকে নিয়ে গেলাম ও আমাকে একটা গল্প শোনালো গল্পটা শুনে আমি এরকম থাকিয়ে থাকলাম চোখ থেকে জল তা আমি ভাবলাম আমি তো একটু ভেবলি একটুতেই কাঁদি মানে আমার কাদা কেউ ধরে না তা আমি পিছনে আমার ছেলে কিন্তু আমি ছেলের দিকে তাকালাম দেখলাম ছে ছেলেরও চোখ ছল ছল তখন আমি বুঝলাম যে এই জেনারেশন একটা ধরবে রুমানকে বললাম ডান নাম কি হবে তো নাম কয়েকটা দিল এর মধ্যে বিশ্ব সুন্দরী নামটা আমার পছন্দ হলো তো ও যেহেতু আমার মানে আমি বলেছিলাম যে তুমি তোমার স্ক্রিপ্ট আমি নিলে আমার সিনেমার পিয়ার তুমি করবা তো আমাকে বলছে আপনার প্রডিউসার কি আমি স্যার প্রডিউসার ভাই এখনও ঠিক করি নেই প্রডিউসার ঠিক না করে আপনি আর্টিস্ট আর্টিস্টের সাথে কথা বলছেন আমি আমি তো কাজও করতাম এরকম কারণ প্রডিউসার ঠিক করলে হয় কি অনেক মানে এটা ভালো একদিক থেকে তখন এইটা এইটা নেন এটা নেন এটা নেন এটা নেন এটা না এটা এটা না এটা কারণ আমি ভাই ডিরেক্টর তুমি অবশ্যই ভালো বুঝো তুমি অবশ্যই এখানে থাকবে আমার পাশে থাকবে তুমিও একটা বলবে কিন্তু ওটা তখন হয় কি যে একটা মানে আমি হয়তো একটা দেখতে পেলাম এটা তো আমার ছবি আসলে আমার ছবি আমি আমার স্বপ্ন দিয়ে দেখব যে আমার ছবি দেখে কে আসবে তাহলে তো তোমার ছবি হয়ে যাবে সো আমার ছবিটা আমি আমার প্রিয় মানুষদেরকে নিয়ে আমার পছন্দের মানুষদেরকে নিয়ে আমি দেখতে চাই এবং আমি দেখাতে চাই তো তখন রুমান আমাকে একটা সুন্দর বুদ্ধি দিল যে আপনি এত রোম্যান্টিক নাটক বানিয়েছেন ভ্যালেন্টাইন ডের দিন ভ্যালেন্টাইন ডের দিন আপনি আপনার ছবির নামটা ডিক্লারেশনে যান এবং এই ভ্যালেন্টাইন ডের দিনই ও আমাকে বুদ্ধি দিল আমি খুব মানে খুশি রুমানের প্রতি ও একাই আমাকে বুদ্ধি দিল আমার ছেলে মেয়ে ছিল সাথে যে আপনি এফডিসিতে যান আপনি নামটা দেখেন বিশ্ব সুন্দরী কোনো কিছু আছে কিনা যদি ওকে হয় আপনি সন্ধ্যার সময় নাম ডিক্লারেশন দেন প্রডিউসার পরে হোক 
চলে গেলাম এফডিসিতে এবং আমাকে সবাই এত সুন্দর করে গুলজার ভাই থেকে শুরু করে সবাই সোহান রহমান সোহান ভাই সবাই এত সুন্দর করে নিলেন এবং খুঁজলেন বিশ্ব সুন্দরী নামে কোনো সিনেমা নাই মানে কি জানি কি বিশ্ব শয়তান বিশ্ব হারামজাদা বিশ্ব মুক্ত মুক্ত অনেক কিছু আছে কিন্তু বিশ্ব শুধু সুন্দরী আছে বিশ্ব সুন্দরী নেই তারপরে আমি হাসতে হাসতে আসলাম নাম তো আমি লিখা টেকা হয়ে গেলাম বললাম রুমান বিশ্ব সুন্দরী নামে তো নাই এটাই আপনি রাখবেন হ্যাঁ এটাই আমার কাছে ক্লিক আমার গল্পের সাথে পুরো যায় তারপর সন্ধ্যার সময় আমি একটা লিখে যে আমার ছবি বিশ্ব সুন্দরী এই ছবি যখন ডিক্লারেশন করলাম যে বিশ্ব সুন্দরী নাম তারপর আমি ষোলো তারিখ পরির সাথে বসলাম আঠেরো তারিখ আমি সিএমের সাথে বসলাম কথা কথা বললাম তারপরে অন্য অন্যদের সাথেও কথা বললাম তারপর আমার অনেক প্রডিউসার ফোন দেওয়া শুরু করলো আপনার কি হয়েছে আমরা করতে চাই আমরা করতে চাই আমরা করতে চাই এরকম পরে স্কোয়ার গ্রুপ থেকে যখন অঞ্জ অজয় কুণ্ড আমাকে ফোন দিলেন যে আপনি একটু আসেন এই তখন তার কাছে গেল এইভাবে আমার প্রডিউসার হলো সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড এরা হলো স্কোয়ারেরই একটা গ্রুপ এরা আমার প্রডিউসার এভাবে হয়ে গেল ওকে গ্রেট তো সিয়াম এবং পরিকে কীভাবে ভাবলেন আপনি আসলে গল্পটা যখন শুনলাম তখন আমি ভেবেছিলাম যদি আমি ওদের দুজনকেই পাই তাহলেই আমি আসলে এই গল্পটা করব। প্রশ্নটা খুব সুন্দর আমাকে অনেকে করেছে এখন যদি সালমান শাহ থাকতো তাহলে হয়তো সালমান শাহ করতো সালমান শাহর পরে আমি আসলে সিয়াম ছাড়া এই ক্যারেক্টারটাতে আমি আর কাউকেই দেখতে পাই না আর আমি স্বপ্নজল দেখে পরিমনির ফ্যান হয়েছি আমার দেখা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে পরিমনি সব থেকে সুন্দর একটা মেয়ে আর আমার কিছু নিজের লিমিটেশন আছে সেটা হচ্ছে আগে দর্শনধারী তারপর গুল মানে আমার সুন্দর লাগবে এটা আমাকে অনেক অনেক কিছু বলতে পারে বাট আমি এতদিন যত নাটক বানিয়েছি টেলিফিল্ম বানিয়েছি আমার সুন্দর খুব প্রয়োজন স্ক্রিনটা সুন্দর হতে হবে আর্টে সুন্দর হতে হবে অ্যাক্টিং ভালো হতে হবে অবভিয়াসলি তো আমার কাছে মনে হচ্ছে সিয়াম পরি যদি জুটিটা হয় তাহলে মানে আমার মনের মতো হয় মানে আমার ছবিটা আমি দেখতে পাই তো তখন আমি ওদের সাথে কথা বললাম ওরাও রাজি হলো গল্প আসলে গল্পটা খুব সুন্দর তারপর হয়ে গেল এইভাবে ঠিকঠাক আর যদি সিয়াম আর পরিকে না পেতাম সিয়াম কিন্তু আমার অনেক কাজ করেছে প্রায় দশ নয় দশটা তো হবেই এবং আমি ওর কাজের ফ্যান এবং আমার হিরো হিসেবে ওকে খুব ভালো লেগেছে মানে হয় না যে মাহফুজ তো মাহফুজ আনপ্যারাল রোম্যান্টিক হিরো হিসেবে তারপরে অপূর্ব পরে আমার তেমন মানে হয় না যে একদম মন কেড়ে নেয় ওরকম অভিনয় শিল্পী রোম্যান্টিক ওরকম লাগেনি সিএমের সাথে কাজ করার পরে মনে হয়েছে যে সিএমের মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে পড়াশোনা জানা দেখতে সুন্দর সুন্দর করে কথা বলে ইংলিশে সুন্দর করে কথা বলে বাংলায় সুন্দর করে কথা বলে অভিনয়টা জানে তারপর ফোন ধরে সেটা ঠিক মতো আসে সব ঠিকঠাক তো যদি আমি সিয়াম পরিকে না পেতাম তাহলে হয়তো আমি এই স্ক্রিপ্টটা করতাম না চেঞ্জ করতাম তারপর আমার ডিক্লারেশন হলো হলো ডিক্লারেশনটা হলো এপ্রিলের তিন তারিখ নাম ডিক্লারেশন খুব সুন্দর করে অনুষ্ঠান করলেন সোনার গাতে হলো খুব সুন্দর মানে দেখার মতো একটা প্রোগ্রাম হলো তারপর আমি শুটিংয়ে গেলাম জুনে শুনি শুটিংয়ের গল্প একটু শুনি কোথায় কোথায় হলো শুটিংয়ের গল্প হচ্ছে শুটিং আসলে আমার কাজ করার সময় মনে হয়েছিল যে আমি আসলে ইনডোর বেস আসলে এত কাজ করেছি ইন্টেরিয়ার করে তো ফিল্মটা আসলে অনেক বড় একটা ক্যানভাস আমরা যেমন নাটক দেখতে দেখতে কী করি একটু চা খাই এই যে চা খেলাম এই যে কেউ দরজনক করলো খুলতে গেলাম কিন্তু ফিল্মটা কিন্তু একদম ডার্ক রুম থাকে দৃষ্টি এখানেই থাকে এত বড় একটা ক্যানভাস সো দর্শক অনেক বুদ্ধিমান আগেই বলেছি দর্শকে তুমি একটা যাটা বলে দিবা ও একটা টেলিফিল্ম বানায় দিলা একটা নৌকা নাটক বানিয়ে দিলা ভাবলা ফিল্ম হবে না আর আমার তো মনে করো অনেক শত্রু সো খুব ঠিকঠাকভাবে বানাতে হবে জানি না কতটুকু পারলাম তো এই সব চিন্তা টিন্তা করে আমার আমার ঠিক হলো যে আমি আউটডোর বেস কাজ করব সো প্রথমে আমরা কাজ করলাম ফরিদপুর ওখানে জায়গাটা খুব সুন্দর এবং ওখানে খন্দকার মোশারফ হোসেন আমাদের আগে আগে মন্ত্রী ছিলেন ওনার বাড়িতে কাজ করেছি ওনার বাড়িটা আমাকে টেন ডেজ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা আছে ফরিদপুরে ইমতিয়াজ হাসান রুবেল সাজ্জাদ হোসেন বরকত এরা দুজন আমাকে মানে একদম দিদির মতো সম্মান করে রুবেল আমার খুব ভালো বন্ধু তো ওরা আমাকে হেল্প করেছে ওই বাড়িটার জন্য বা এবং ফরিদপুরের পুরো সাপোর্টটা আমি পেয়েছি যেমন এল জিডি ভবনে আমার পুরো টিম ছিল ওনাদের নিজেদের হোটেল ছিল ওখানে ওরা ছিল আমার আর্টিস্টদের জন্য ওদের নিজেদের রেস্ট হাউস আমাকে দিয়ে দিয়েছিল এবং যখন আমি ফরিদপুরে ইন্টেরিয়ার করি ফরিদপুরে কারণ এখান থেকে তো জিনিস না সম্ভব না একটা খরচের একটা ব্যাপার আছে কারণ আমার যে ক্যামেরা অ্যালেক্সামিনি ওটার জন্যই আলাদা একটা মাইক্রো আমরা যাচ্ছি আলাদা মাইক্রো 
পুরো এতজনের টিম সত্তর জনের টিম সো একটা বিশাল বাস সো এমনিতেই তো সিনেমা মানেই তো একটা খরচ তো ওরা আমাকে ওদের রেস্ট হাউস ওখানে আমি আর্টিস্ট নিয়েছিলাম তো খুব হেল্পফুল ছিল ওরা সবাই খুবই কৃতজ্ঞ পুরো ফরিদপুরবাসীর প্রতি এবং ওখানে আমার ভাড়া করে নেওয়া যে সম্ভব ছিল না তখন এই রুবেল আমাকে ওদের ওখানে যে হাতিল দোকান ওখানে নিয়ে গেল ওখান থেকে একদম পুরো কি বলবো ওখানে প্রায় এক কোটি টাকার মতো ফার্নিচার ফার্নিচার দামে ওখানে একটা ভাড়া করা হলো ওরা ওদের জন্য আসলে পেলাম ইনফ্যাক্ট মামার ইন্টারভিউ তো আমি করি সবসময় আর্ট ডিরেক্টর একজন ছিলেন কিন্তু পরে উনি অসুস্থ দেখে চলে গিয়েছিলেন পরে আমি আমার যে এডি সুব্রত ওকে নিয়ে কাজ করেছি সেতু নামে একটা ছেলে ছিল আমরা ইন্টারভিউ করেছি আমার ডিওপি ছিলেন খায়ের খন্দকার তো অ্যালেক্সামিনিতে আমরা কাজ করেছি আমাকে অনেকে বলেছে যে জুন জুলাই শুটিং কিন্তু অনেক বিপদে পড়বে বৃষ্টি 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 জুন জুলাই তো পুরো বৃষ্টি এবং সত্যি আমি যখন ঢাকা থেকে যাই পুরো কালো অন্ধকার ফরিদপুর থেকে ফোন করে বললো প্লিজ তুমি এসো না আমি যেদিন ফরিদপুরে দাঁড়ালাম নীল আকাশ মনে হলো শরতের আকাশ এবং পরিমণিতে একদম পুরো সাড়ে সাতটায় সেটে 